जननीम शारदाम देवी रामकृष्ण जगद्गुर पाद पद्मे तय श्रिवा प्रणमा मुहुर् मुहुर् गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एवरी वन हियर टूडे वी आर ग्लैड टू हैव प्रोफेसर निशिंग प्रसाद भादुरी अमंगस्ट अस एंड ही इज एन इंडियन हिस्टोरियन राइटर एंड इंडोलॉजिस्ट He earned a Master of Arts degree in Sanskrit language from the University of Calcutta, and he was a reader of Sanskrit at Gurudas College. He is a specialist in Indian epics, Vedas, and Puranas. In 2012, he undertook the large-scale project of creating an encyclopedia of the major Indian epics of Mahabharata and Ramayana. The project is freely available online. due to the difficulty and complexity of the task it took him a decade to conceptualize the project during the compendium's creation several indian journalists stated that the encyclopedia was poised to ta- challenge many long held beliefs about the epics professor bhaduri is noted for his scholarly but simple interpretations of ancient indian tales particularly those appearing in the indian epics of ramayana and mahabharata he has to his credit many books like balmiki ram o ramayan arjun o draupadi krishna kunti ebong kaunteyo and krishna kunti ebong kaunteyo and others his writings have appeared in bengali magazines including sharodia issues in bortoman anand publishers anand mela desh etc of late he is available to his admirers through his youtube channel as well today we are blessed to receive him amongst us and he will be sharing his thoughts on shri shri durga or durga puja in bengali thank you चैतन्य चरित कवि तो बैष्णव घर मानूष क्योंकि कृपा करें बोलें तुम्हार मुखे शुद्ध कृष्ण कथा सुनले ही ना माझे माझे कथा शनाते भाई सक्षात जगम तर कृष्ण धराधामे लीला करते पे ना थे हतोना फिर इच्छा बोली दुर्गार ओपरे कृपा प्रार्थना कराते कि स्फुरण है देखो हमी खूब एक ट्रैकर मानुष नई ये ट्रैक दिए चला यहाँ नई बोले जीवने नई मैं हमारे निजस्व जो जीवन से एक ट्रैके भद्रलोकर मत चल से है ना फलत जाओ आर ट्रैक छाड़ा है कंतु सेगल अपन खराब लगार कथा नए ट्रैक छाड़ा ये बोल चैतन्य चरित अमृत कवि देख प्रथम श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद कृष्णर वर्णना कर प्रथम श्लोक उच्चारण कर जगत के आशीर्वाद करारे सर्वत्र मागिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद सब जगह भगवान कृष्ण चैतन्य प्रसाद भिक्षा कर कृष्णर स्तुति करा कवि ना को समस्या हम एक बसि हो जाए तो कविरा हे एम जे तरा बार 
যে তারা ভীষণ ওই বলছি যে তারাও খুব দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ কবি তো তাদের হাতে শব্দ আছে শব্দার্থ আছে অলঙ্কার আছে রসবোধ এবং রসধ্বনি আছে ফলত তারা সমস্ত জিনিসটাকে অদ্ভুত মাধুর্যে দেখতে পারেন এবং আমার ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে যে আমি সেই কবিদের কথা দিয়েই দুর্গার কথাগুলো শোনাতাম এক একজন কবি একটাই শ্লোক লিখেছেন এরকম হয়েছে একটাই মাত্র শ্লোক লিখেছেন সারা জীবনে দুর্গার উপরে আর কোনো শ্লোক লেখেননি এরকম আছে সেরকম একটা শ্লোক আপনারা তো অপবর্গ মানে জানেন অপবর্গ মানে মুক্তি আমাদের যে চতুর্বর্গ তার ওপরে ওঠা সব আমাদের যে ত্রিবিধ দুঃখ তার উপরে ওঠা এটা হচ্ছে অপবর্গ জেনারেলি সাংখ্য দার্শনিকরা অপবর্গ শব্দটা মুক্তি অর্থে ব্যবহার করেন বৌদ্ধরাও করেন কবি লিখছেন পার্বতী ফনি বালেন্দু পার্বতী ফনি বালেন্দু ভস্ম মন্দা কিনি ইউতা আমাদের যে প বর্গটা আছে ক খ গ ঘ ঙ করে যে পটা পড়ে কি আছে তার মধ্যে প ফ ব ভ ম এই আছে তিনি লিখছেন পার্বতী ফনি বালেন্দু ভস্ম মন্দা কিনি ইউতা পবর্গ মণ্ডিতা পবর্গ পবর্গ মণ্ডিতা মূর্তির অপবর্গ ফলপ্রদা তার মানে পবর্গটা কি যেটা শিবকে ডিফাইন করছে যাদের ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না তিনি হচ্ছেন পার্বতী ফনি মানে একটা সাপ ওয়ালেন্দু মাথায় এক চিলতে চাঁদ থাকবে তার গায়ে ভস্য মাখা মন্দাকিনী গঙ্গা তাহলে পার্বতীর প ফনির ফ ওয়ালেন্দুর ব ভস্ম ভ আর মন্দাকিনীর ম এই যে পবর্গ মণ্ডিতা যে মূর্তি শিবের অপবর্গ ফলপ্রদা এটা কিন্তু শুধুমাত্র পবর্গের ফল দিচ্ছে না অপবর্গের ফল দিচ্ছে তা কেমন কবিতাটা লিখেছে ভাবুন তো আমি এইভাবে ভেবেছিলাম যে এইভাবেই করে যাব সমস্ত কবিদের কথা শুনেই যাব তারপর দেখলাম সেটা পড়ল বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বেশি দুষ্টামি হয়ে যাবে তো সেই জন্য আবার একটু অন্যরকম মনে ভাবছি কিন্তু তবু এটা ভাবতে পারি না যে আজকের দিনে কি হচ্ছে আজকের দিনে যত সিরিয়াল দেখবেন সিনেমা দেখবেন সব সম্পর্কের কথা বলে বড় বড় সমস্ত জিনিস সব বাদ দিয়ে সিনেমাও করতে পারে না সম্পর্ক শুধু সম্পর্ক এই নিয়ে চলছে তো আমি ভাবছি আমি একটু সম্পর্কের কথা বলব তো সেটা কীরকম যে আমাদের মুদ্রারাক্ষস যে কোনো আমাদের মহাকবিরা যারা ছিলেন তারাই যখন নাটক আরম্ভ করতেন কিংবা কাব্য আরম্ভ করতেন প্রথমে একটা নান্দি শ্লোক উচ্চারণ করতেন নান্দি কাকে বলে নান্দি মানে মঙ্গল আমরা বিবাহের সময় যে নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করি সেটা কিন্তু মাঙ্গলিক শ্রাদ্ধ হ্যাঁ নান্দি মানে হচ্ছে মঙ্গল ইনফ্যাক্ট নন্দ ধাতু নন্দন মানে সেটাও কিন্তু আনন্দ দেয় যেহেতু তো নান্দি এই যে নান্দি শ্লোক উচ্চারণ করেন কবিরা সেখানে এক একজন দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে সে আশীর্বাদ তারা সমস্ত মানুষকে বিতরণ করেন যেমন আমি আজকে চেষ্টা করছি আপনাদের বিতরণ করতে আমার যে দেবীর আশীর্বাদ তো মুদ্রাক্ষসের মতো বিখ্যাত নাটক যেখানে স্ত্রী চরিত্র পায় নেই এবং সারা নাটক ধরে রাজনীতি চলবে সততা চলবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেখানে নায়ক প্রায় নায়ক আসলে চাণক্য কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একটা ক্যারেক্টার তার মন্ত্রী একটা ক্যারেক্টার এবং তিনি অন্য একটা রাজ্যের যে মন্ত্রী মহারাজ নন্দের যে নন্দী মন্ত্রী ছিলেন তাকে নানান রকম কৌশলে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী করার জন্যে চাণক্য খাটছেন 
এই পটভূমিতে নান্দী শ্লোক উচ্চারিত হচ্ছে এবং নান্দী শ্লোকটা করত এই কারণে যে সাথে যেমন দেবতাকে আশীর্বাদ করা হবে একই সঙ্গে নাটকের মধ্যে কি বলতে চায় সেটাও একটু সূচনা করে দেওয়া হতো এটা হচ্ছে মহাকবিদের লক্ষণ মুদ্রা রাক্ষস নাটক নাবজবে সেখানে নান্দী শ্লোক উচ্চারণ করছেন নান্দী হচ্ছে এইরকম শ্লোকটা কথোপকথন অথচ শ্লোকের ছন্দে বাধা আছে এখানে পার্বতী একটা ক্যারেক্টার শিব একটা ক্যারেক্টার পার্বতী প্রশ্ন করছেন ধন্যা কে এম স্থিতাতে শিরাশি তোমার মাথায় দেখতে পাচ্ছি একটা ধন্যিমানী কাউকে দেখতে পাচ্ছি এটা কে শিব বলেন কেন শশীকলা আমার মাথায় তুমি চাঁদের চিলতে দেখতে পাচ্ছ চাঁদের এক চিলতে চাঁদ আছে আমার মাথায় কেংনো নাম হই তো দাসিয়া ওর নাম কি প্রথম লাইনটা তাহলে এইরকম দাঁড়ালো ধন্যা কে এম স্থিতাতে শিরাশি শশীকলা কেংনো নাম হই তো দাসিয়া ওর নামটা কি পার্বতী জিজ্ঞেস করছে শিব হন্ত দন্ত এবং প্রায় ত্রস্ত হয়ে বলছেন নাম নই বা আসিয়াস্তদে তৎপরিচিত মপিতে বিস্মৃতাঙ্ক সহেত কেন শশীকলা নাম বলছি পছন্দ হচ্ছে না নাকি তো নাম শুনেই তো বোঝা উচিত নামটা বললাম তো নাম নই বা আসিয়াস্তদে তৎপরিচিত মপিতে তোমার তো জানা লোক চেনা লোক বিস্মৃতাঙ্ক সহে তুমি ভুলে যাও কেন এরকম পার্বতী বললে নারিং পৃচ্ছা আমি নেন্দুম আমি মেয়েটার কথা জিজ্ঞাসা করছি ইন্দু চাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করিনি মাথায় এক একটা মেয়ে আছে সেটা কে আসলে শিবের সঙ্গে গঙ্গার একটা সম্পর্ক সবসময় চিন্তা ভাবনা করা হয় গঙ্গাকে শিব মাথায় রেখেছেন তিনি এতই ভয় ভয় থাকেন পার্বতীর জন্যে যে জটার মধ্যে লুকিয়েই থাকেন কিন্তু মাঝে মাঝে ফোঁকর দিয়ে দেখেনও জটা জালের মাঝখান থেকে দেখেনও যে পার্বতী কি করছে না করছে নারিং প্রেচ্ছা আমি নেন্দুম কথায় অত বিজয়া পাশেই পার্বতীর সখী বিজয়া কথায় অত বিজয়া তুমি বলো তো বিজয় পার্বতী আর শিব পার্বতীকে তিনি আর ফেস করছেন না কথায় এত বিজয়া এ তুমি বলো তো বিজয়া তুমি বলো তো আমি আমি না প্রমাণাং ইয়াদিন্দ আরে চাঁদের কলার প্রমাণ যদি চাঁদের কলা না হয় এ কি করি বলো তো কবি নাটক নামাচ্ছেন দেব্যা নিন্ধ তুমি ছরিত সুরাসরিতম ষাটম ব্যাত বিভূর্প এই যে বিভু শিব দেবী পার্বতীর কাছ থেকে এই যে সুরশরিত গঙ্গা তাকে যে যে লুকোনোর চেষ্টা করছেন এই যে সততা এই সততা আপনাদের সকলকে রক্ষা করুক তো এরকম শ্লোক কজন লিখতে পারে আমি এই রকম শ্লোক দিয়েই সম্পর্কের শ্লোক বটে সেরম ভাবছিলাম যে এগুলো দিয়েই করব দেখলাম না তাতে আমাকে আবার মানুষ এমনিতেই দুষ্ট বলে তাতে অতি দুষ্ট বলবে সেই জন্যে এর মধ্যে যায়নি তবে কিছু কিছু কথা একটু নতুন শোনাতে চাই এটা ঘটনা যে একটা সময়ে আমার মনে আছে আমি এটা দিয়েই কথাটা আরম্ভ করব একটা সময়ে আমার মনে আছে যে আমি তখন অনার্স লেভেলে পড়ি এই কথাটা আমি বহু জায়গায় উচ্চারণ করি যেহেতু আমার গুরুমশাই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এইটার উদ্ঘাটন গুরুমশাইয়ের জন্যেই হয়েছে সেই জন্যে এই কথাটা আমি সর্বত্র তার ঋণ স্বীকার করে বলি যেটা আপনারা জানবেন না অনেকেই একটা অনার্স ক্লাসে পড়ছি সে সময় মেঘদূত পড়ার একটা সুযোগ হচ্ছে তিনি পড়াচ্ছেন মেঘদূত কালিদাস ভট্টাচার্যের কাছে মেঘদূত পড়া খুব সহজ ব্যাপার নয় এবং 
মানে বৈষ্ণবদের মাঝে মাঝে গান থাকে সে তো অল্প ভাগ্যে হয় না সেই রকম আর কি গান করেন তার সে তো ওই অল্প ভাগ্যে হয় না এরকম ধরনের গান করে বৈষ্ণবরা তো কালিদাসবাবুর কাছে পড়াটাও খুব অল্প ভাগ্যে হয় না তো প্রিয়াবিরোহী যক্ষ মেঘকে পাঠিয়েছেন তার একটা কষ্ট পাচ্ছেন মনে মনে যে মেঘকে দুধ করে পাঠাচ্ছেন তার অনন্ত বর্ণনা আছে সেসব বলতে গেলে আমি খুব মুখর হয়ে পড়ব সেই জন্য বলছি না তো সেই যক্ষ একদিন বলছে আমি সর্বত্র তোমাকে খণ্ড খণ্ড দেখতে পাই কিন্তু এক জায়গায় তোমাকে দেখতে পাই না বলছেন শ্যামা সুঙ্গম চকিত হরিণী প্রেক্ষণী দৃষ্টিপাতম বক্তৃচ্ছায়াম শশিনী শিখিনাম বরহ ভারেশু কেশান উৎপাতস্যামি সুতনুসু প্রতনুসু নদী বীচিষু ভ্রুবিলাসান হন্তই কস্মিন কচিদপি নতে চণ্ডী সাদৃশ্যমস্তি চণ্ডী বলেন আমি তাকে সম্বোধন করছেন চণ্ডী বলে বলে আমি তোমাকে কোথাও দেখতে পাই না কিন্তু আমি খণ্ড খণ্ড কোথায় কোথায় দেখি শ্যামা সুঙ্গম চকিত হরিণী যত যত খুব তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ যত কিছু দেখি সেখানে তোমার গায়ের রং দেখতে পাই শ্যামা মানে যেমন কালো শ্যামা মানে কিন্তু তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ এটাও হয় এটাও ভাবার দরকার আছে চকিত হরিণী প্রেক্ষণেই দৃষ্টি পাহাতম যখন হরিণীরা তীর্যক দৃষ্টিতে তাকায় তার মধ্যে আমি তোমার দৃষ্টিপাতকে দেখতে পাই অপাঙ্গ ইঙ্গিত দেখতে পাই বক্তর ছায়াম শশিনী শশী মানে চাঁদ চাঁদের মধ্যে তোমার মুখের আদল দেখতে পাই আদল মানে কিন্তু গোল চাঁদ আর সেরকম গোল নয় কিন্তু চাঁদের যে আহ্লাদকত্ব এবং মুখের যে আহ্লাদকত্ব এই দুটো হচ্ছে সমান শিখিনাং বরহ ভারী সুকেশান যখন শিখি মানে হচ্ছে সমস্ত ময়ূর যখন তার পুচ্ছ বিছিয়ে দেয় মনে হয় তুমি যখন চুল বিছিয়ে দাও তোমার পিছনে তার মধ্যেও তোমাকে দেখতে পাই উৎপাতসি আমি প্রতনসু নদী বীচ সু ভ্রু বিলাসান যে সমস্ত নদী শুকিয়ে গেছে তাদের যে অল্প অল্প সরু তরঙ্গ ভঙ্গ সেখানে আমার স্মরণ হয় তোমার চোখের ভুরুর কথা মনে হয় সব জায়গায় আমি খণ্ড খণ্ড তোমাকে দেখতে পাই হন্ত হন্ত একটা হাহাকারের শব্দ হন্দই কস্মিন কচিত পিনতে চণ্ডী সাদৃশ্যমস্তি কিন্তু কোথাও আমি তোমাকে পুরোটা পাই না হে চণ্ডী এই চণ্ডী কথাটার জন্য এত কথা বলছি চণ্ডী কথাটা যখন লেখা হলো যখন টিকাকারেরা লিখলেন তখন লিখলেন চণ্ডী মানে হচ্ছে কোপন স্বভাবা মাঝে মাঝে খুব মানিনি হন মাঝে মাঝে খুব রেগে যান এইটা হচ্ছে চণ্ডী শব্দের মানে এখন এই অসম্ভব বিরহাতুর একটা সংলাপের মধ্যে টিকাকাররা যখন চণ্ডী মানে করছেন আমাদের মাস্টারমশাই কালিদাসবাবু বললেন কিরে তোদের কি মনে হয় যে হঠাৎ করে এই লোকটাকে একটা বিরহাতুর অবস্থায় যক্ষ চণ্ডী বলতে যাবে কেন কোপের প্রসঙ্গটা কোথায় এখানে রাগের প্রসঙ্গটাই কোথায় বা এখানে মান হওয়ার প্রসঙ্গ পাচ্ছেই না তাকে দেখতে সেই অবস্থায় তার মানিনি হওয়ার প্রসঙ্গটা কোথায় আসছে অথচ তাকে চণ্ডী বলে বলার চেষ্টা করছেন 
কোপন সভা বা সে দক্ষিণাবর্ত নাথের টিকা মল্লীনাথের টিকা সর্বত্র এক চণ্ডী কোপন সভা বা সম্বোধনে চণ্ডী হ্রস্বীকার দিয়ে চণ্ডী মানে দীর্ঘীকারগুলো তো সম্বোধনে সংস্কৃত হ্রস্বীকার হয়ে যায় অতএব চণ্ডী তো কালিদাসের শব্দমন্ত্র কি এই রকম এই যে একটা মেঘদূতের মতো কাব্যের মধ্যে যেখানে যক্ষ প্রিয়ার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না তার সর্বাঙ্গ তার কাছে স্মরিত স্মৃত হচ্ছে না হঠাৎ করে তাকে চণ্ডী বলতে যাবেন কেন এটা কি কিছু বুঝিস তোরা তা আমার মাস্টারমশাই সত্যি কথা খুব রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন মানে আছে না যে সেই অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে হুম এটা তিনি জ্ঞান ব্যাপার নয় তিনি রসশাস্ত্র বেত্তা বলেই একটা অদ্ভুত কথা তিনি বলেন যে দেখো সংস্কৃতে কতগুলো শব্দ এরকম আছে যেগুলো প্রাকৃত হয়ে গেছে প্রাকৃত শব্দ হয়ে গেছে আমরা তো জানি যে ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত একটা প্রাকৃত ভাষা একটা এবং তার সঙ্গে আমাদের যে বাংলা ভাষা একরম ধরুন কৃষ্ণ তারপরে কন্ন তারপরে কান ভক্ত কিংবা ভক্ত পালিতে সেটার থেকে আমরা ভক্ত ভক্ত থেকে কিন্তু আলটিমেটলি ভাত কৌটিল্য বলেছেন ভক্ত বেতন দিতে হবে যখন যারা কাজকর্ম করে তাদের অন্তত ভক্ত বেতন দিতে হবে ভক্ত মানে খাওয়া দাবার দিতে হবে ভাত দিতে হবে এবং তো এই রকম উনি বলছেন যে অনেক শব্দ এরকম আছে যে পালি ভাষাটাও তো একটা খুব পপুলার ভাষা ছিল প্রত্যেক কবি পালি ভাষা বলছে প্রাকৃত ভাষা প্রত্যেক কবি যত উইমেন ক্যারেক্টার আছে সে অভিজ্ঞান শকুন্তলমের শকুন্তলা থেকে অনুসোয়া অনসোয়া প্রিয়ঙ্গদা থেকে আরম্ভ করে যত আছে তাদের মুখে তো সব প্রাকৃত ভাষা তারা তো সংস্কৃত কথা বলছেন না ফলে ইকুয়ালি পপুলার একটা ভাষা কিন্তু যেটা মানুষের মধ্যে চলত সেই প্রাকৃত ভাষায় উনি বলছেন যে এমন কিছু শব্দ আছে সংস্কৃতে যেটা প্রাকৃত ভাষার মধ্যে ঢুকে গেছে আবার প্রাকৃত ভাষা হয়ে এত পপুলার হয়েছে সেটা যে সেটা আলটিমেটলি আবার সংস্কৃতে ঢুকে পড়েছে এরকম অনেক শব্দ আছে তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিন তার একটা একটা উদাহরণ আপনাদের বললে পরে খুব ভালো করে বুঝবেন সেটা হচ্ছে সংস্কৃতে মিত্র মানে যেমন বন্ধু সংস্কৃতে মিত্র মানে কিন্তু সূর্য হ্যাঁ প্রচুর পরিমাণ আমাদের মিত্র আবরণের প্রচুর পরিমাণ বেদে নানান রকম আছে এখন এই যে মিত্র মিত্র থেকে হয় মিত্রা মিত্রা যার থেকে জেন্দাবস্থায় চলে আসে মজদা ওরা মজদা চলে আসে এখন এই যে মিত্র থেকে মিত্র হলো তার থেকে হয় মিহির মিহির মানেও কিন্তু সূর্য কিন্তু শব্দটা প্রাকৃত ছিল সেটা সংস্কৃতে ঢুকে পড়ল এত পপুলারিটি অর্জন করল শব্দটা মিহির শব্দটা সেটা আবার সংস্কৃতের মধ্যে ঢুকে পড়ল কালিদাসবাবু বলছেন যে এইখানে কোপন স্বভা বা অর্থ হতেই পারে না এটা আসলে শব্দটা ছিল চন্দ্রী চ নয় দয় রফলা দীর্ঘইকার চাঁদের মতো চন্দ্রী এই চন্দ্রী শব্দটা থেকে কিন্তু প্রাকৃতে হয় চণ্ডী চাঁড়ী অর্থাৎ মূর্ধন নয় ডয় দীর্ঘইকার প্রাকৃত হবে চাঁড়ী তো এই যে চণ্ডী তিনি বলছেন যে কেন এরকম হবে আমাদের শিবের যে সম্পর্ক আর এখানে যক্ষ তার যে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন তার যে সম্পর্ক সম্পর্কটা যদি একই রকম হয় তাহলে চন্দ্রী কথাটা পার্বতীর ক্ষেত্রেও লাগতে পারে তিনি আসলে চন্দ্রী আসলে তার চাঁদের মতো মুখ তাকে চন্দ্রী বলে ডাকত লোকে এবং আমাকে আমি বললাম যে সেটা আমরা যারা ছাত্ররা ছিলাম তাহলে প্রশ্ন করলাম যে তাহলে তো দেখুন চণ্ডী বললেই বোধ হয় ঠিক হয় কেননা দেখুন এখানে তো বলা হয়েছে উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ এসব তো বলা হয়েছে পার্বতীকে বলো ওই তো এটা হচ্ছে উনি মানে তিরস্কার করতে কখনো পিছপা হতেন না বলব অল্প জ্ঞানের ফলে এরকম হয় হ্যাঁ যে উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা কথাটা বলে দিলি 
আর এটা হবে না চণ্ডিতা তাহলে আর হচ্ছে না উনি বললেন যে অর্জুন যখন মহাভারতের মধ্যে কীরকম রেডি অ্যান্সার দিচ্ছেন আর কতটা পড়াশোনা এইসব মানুষের ছিল আমি সেটা ভাবার চেষ্টা করি আজকের দিনে সংস্কৃত কলেজ প্রায় মরুভূমি হয়ে গেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতের এই চর্চা যে একটা লোক রেডিলি মহাভারতের কথা বলছেন বলছেন অর্জুন যখন দুর্গা স্তব করছেন তিনি বলছেন চাঁড়ি চাঁড়ে নমস্তভ্যম হে চণ্ডী তোমাকে নমস্কার হে চাঁড়ে তোমাকে নমস্কার বলে তোরা যদি ওই রাগের কথাটা বলিস তাহলে ওই চণ্ডার মধ্যে আছে সেটা মানে চণ্ড থেকে যদি চণ্ডা হয় তাহলে তার মধ্যে আছে কিন্তু চন্দ্র মানে ওই ওই চণ্ড থেকে কিন্তু চণ্ডী হয়নি ওনার বক্তব্য বলে তাহ যদি হতো তাহলে অর্জুন একই সঙ্গে চণ্ডা এবং চণ্ডী একসঙ্গে উচ্চারণ করতেন না চণ্ডা বললেই তো হয়ে যেত কিংবা চণ্ডী বললেই হয়ে যেত কিন্তু অর্জুন কি বলছেন চণ্ডী চণ্ডে নমস্তভ্যম তারিণী বরবর্ণিনী এই শব্দটা উচ্চারণ করছেন তারিণী এটা বুঝলাম এটা চণ্ডার সঙ্গে যাবে কেন চণ্ডে যেহেতু বলেছেন চণ্ডা থেকে সম্বোধনে হবে চণ্ডে যেমন বালা থেকে ওয়ালে ওয়ালে তব মুখাম ভোজে কথম ইন্দি বরাদ্যায়ম কালিদাস দিচ্ছেন হে বালিকা তোমার এই মুখপদ্মের মধ্যে আবার দুটো চাঁদ এলো কোথেকে এরকম হ্যাঁ তো এই যে কথাগুলো ওয়ালে চাঁড়ে তাহলে চাঁড়ি চণ্ডে চণ্ডে আর কি এখন এই যে তার সঙ্গে বলছেন তারিণী তার মানে তিনি ভবতারণ করছেন সমস্ত ওষুধদের মারণ করছেন তার থেকে আমাদের তারণ করছেন ভয় থেকে তারণ করছেন তাহলে চণ্ডের সঙ্গে তারিণী বেশ ভালো যায় কিন্তু চণ্ডীর সঙ্গে বড় বর্ণীটা ভালো যায় তাই না অর্জুনকে বলছেন চণ্ডী চণ্ডে নমস্তভ্যম তারিণী বড় বর্ণিনী তাহলে বড় বরণী মানে শ্রেষ্ঠ বর্ণনা হতে পারে যার তিনি অবশ্যই চণ্ডী বলে চণ্ডী শব্দের এই শব্দটা মনে রাখতে হবে যে চণ্ডীটা কিন্তু তারই একটা রূপ যেটা অসম্ভব সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে এই ভাবনায় যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু চণ্ডী শব্দটার অর্থ ধরতে হবে চন্দ্রী থেকে আমরা খুবই বিস্ময় আকলিত নেত্রে তাকিয়েছিলাম সেদিন যে কি করে এই রকম একটা অর্থ হতে পারে উনি তারপর একটা লাইন বললেন সেটা আপনারা সকলে জানেন সেটা হচ্ছে এই রকম চণ্ডীর মধ্যে যখন চণ্ডীর মহিষাসুর বধ হয়ে গেল তখন দেবতারা যখন স্তুতি করছেন তখন বলছেন যে ঈশাত সহাসমলম পরিপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র বিম্বানুকারী কনকোত্তম কান্তি কান্তম অত্যদ্ভুতম প্রহিতমাপ্ত রুষা তথাপি বক্তং বিলক্ষ্য সহসা মহিষাসুরে না বলে মহিষাসুরের এ কি হলো তাকে দি তোমাকে এত এত ত্রিশুল ত্রিশুল মারতে হলো কেন ঈশত সহাসমলম তোমার মুখের মধ্যে যে হাসিটা ফুটে ওঠে কীরকম মুখ পরিপূর্ণ চন্দ্র বিম্বানুকারী পরিপূর্ণ চন্দ্রে বিম্বের যে অনুকরণ করে সেই রকম যে মুখখানা কনকোত্তম কান্তি কান্তম এই যে অর্থাৎ কনক মানে স্বর্ণ সেই রকম তার মতো শোভা তোমার চাঁদের মুখের মতো সেই শোভা সেটা দেখেও মহিষাসুর মারা গেল না হ্যাঁ তারপরে শ্লোকটা তো আরও অসাধারণ বলছেন দৃষ্টা তো দেবী কুপিতম ভ্রুকুটি করালম মজাটা হচ্ছে এর মধ্যেও একটু একটু সুন্দর অনুপান দিয়েছেন বলছেন 
প্রহিতম আপ্ত রুষাপি একটু রেগেও যদি গিয়ে থাকেন তাহলে সেই পরিপূর্ণ চন্দ্রের মতো মুখানির কি শোভা হতে পারত যা দেখে মহিষাসুর দ্রেষ্টু দেবী কুপিত কুপিতং ভ্রুকুটি করাল তোমার ভ্রুকুটি করাল যে দৃষ্টি উদ্যত শশাঙ্ক সদৃশ্ছবি জন্ম সদ্য যে শশাঙ্ক যে সু যে চাঁদ প্রথম উঠছে যে চাঁদ সেই রম যার চেহারা কেন সেই মুখখানা সেটাকে দেখার পরেই সদ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রাণান মুমোচ মহিষা মহিষস্তদতীব চিত্রম কেন যে তখনই মহিষাসুর মারা যায়নি এটাই তো আশ্চর্য তারপরে আবার কৈর জিব্বতে হি কপিতান তক দর্শনীন তার মধ্যে তুমি যদি আবার রেগে যাও তাহলে আর কে বাঁচবে এই পৃথিবীতে এই যে অসম্ভব সুন্দর চণ্ডীর বর্ণনা তা থেকেও কি মনে হচ্ছে না যে চন্দ্রী থেকেই চণ্ডী এসেছে তাই না এবং এটা এই শব্দটা এইভাবে ব্যাখ্যা করার কারণ হল যে প্রসঙ্গ এমনই এই যক্ষের মেঘদূতের মধ্যে যেখানে কোনোভাবে একজন রমণী কোপন স্বভা বা এই প্রসঙ্গ আসে না আসে না বলেই এটা একেবারেই চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা হয় এবং সেটা চন্দ্রী জাত থেকে চণ্ডী কথাটাকে আমরা মানি যদিও সম্পূর্ণ চণ্ডী জুড়ে তার যে চেহারা দেখা গেছে সেটা এই যে এই বর্ণনাটুকু দেবতারা করেছেন তার মতো নয় সেখানে একেবারে খুব কঠিন ভাব আছে সেখানে গর্জ গর্জক সনং মূহ মধু আবন পিবাম মহম ইত্যাদি আছে এবং মহিষাসুরকে তিনি বধ করবেন সে কথাও আছে কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে চণ্ডী শব্দটা অবধারিতভাবে আমরা চন্দ্রী হিসাবে ধরতে পারি আমার মনে হয় কালিদাসবাবু না থাকলে পরে এই এত সুন্দর চণ্ডীর কথাটা আপনারা জানতেন না আমি আপনাদের জানালাম তার কৃপা সেটুকু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম আর দুটো কথা একটু বলব সেটা হলো যে দেখুন আমরা যে পুজো করি এই যে লেখাগুলো এগুলো আমারই লেখা আমি কোথাও থেকে টুকে আনিনি যাই হোক মহাভারতের কথা তো আমি ছাড়া থাকতে পারি না আমার তো মহাভারতটা তৃণভূমি ফলত প্রসঙ্গ মাঝে মাঝেই এসে যায় যে দেখুন আমরা পুজো করি যে দুর্গার আমরা দেখি মহিষাসুর মর্তিনী অথচ দুর্গা নামটা এতটাই চালু হয়ে গেছে যে আমরা দুর্গা দুর্গা সবসময় বলছি হ্যাঁ এখন এই দুর্গার সঙ্গে কিন্তু মহিষাসুরের সম্পর্ক নেই মহিষাসুরকে যিনি বধ করেছেন তিনি কিন্তু চণ্ডী যিনি যার বর্ণনা একটু আগে শুনলেন ঈশত পরিপূর্ণ ঈশত সহা সমাবলম হ্যাঁ পরিপূর্ণ চন্দ্র বিম্বানুকারী বদানম কনকোত্তম কান্তি কান্তম এই চণ্ডী এখন এই যে চণ্ডী মহিষাসুরকে বধ করেছেন দুর্গা নামটা সেখান থেকে আসেনি দুর্গা নামটা নাকি এসেছে দুর্গ অসুর নামে একজন অসুরকে বধ করেছিলেন তার থেকে দুর্গা নাম অথচ তিনি কিন্তু একাকার হয়ে গেছেন আমাদের চণ্ডীর সঙ্গে কি করে একাকার হলেন আমার সেই রহস্যটা একটু বোঝানোর আছে দেখুন আমাদের ব্যাপারটা কীরকম যে আমরা দুর্গা নামের কথায় যখনই আসি তখন তার মধ্যে সব সময় বোধ হয় মানুষের একটা বিপন্ন মানসিকতার জায়গা আছে যেখান থেকে আমরা দুর্গা নাম স্মরণ করি তাই না 
তখন ডেকেছিলি দুর্গা দুর্গা বলে অ্যান্টিনি ফিরিঙ্গি পর্যন্ত গান গিয়ে গেছে হ্যাঁ তখন এই যে দুর্গা খেয়াল করে দেখুন সঙ্গে সঙ্গে বলি দুর্গতি না আসিনি এটাও বলি এখন যখনই দুর্গতির সম্মুখীন হই তখনই আমরা তিনি আমাদের মুক্ত করবেন তিনি সেই দুর্গ থেকে দুর্গ মানে বিপদ থেকে তারণ করবেন সেই নাশের দুর্গতি নাশের একটা ইঙ্গিত সবসময় এটার মধ্যে থাকে তো সেটা কি শুধুমাত্র এই দুর্গাসুর আর দুর্গমাসুর অথবা দুর্গমাসুর তার থেকেই হলো এটা আমার একটা বড় প্রশ্ন আসে একটা কথা প্রথমেই বলি দেখুন দুর্গ কথাটার অর্থ কি দুর্গ কথাটার মানে দুর্গতি আসল নয় দুর্গ কথাটার আসল মানে হচ্ছে যেখানে যাওয়া যায় না দুঃখে না গম্যাতে এটি দুর্গ খুব কষ্ট করে সেখানে যেতে হয় দুঃখ কথাটা কষ্ট হিসেবে উল্লেখ হয় যেমন আমি যদি বলি শোভিক সাং দেশ শোভিক সাশ্চব পাঞ্চালা পাঞ্চাল দেশ খুব সুভিক্ষ অর্থাৎ সেখানে খুব ভালো ভিক্ষে পাওয়া যায় কিন্তু আমি যদি বলি দুর্ভিক্ষ মানে এমন নয় যে ভিক্ষা পাওয়া যায় না খুব কষ্ট করে ভিক্ষা পেতে হয় ভিক্ষাও খুব কষ্ট করে পেতে হয় এই অর্থে হচ্ছে দুর্ভিক্ষ তাই না তাহলে দুর্গ মানে কি দাঁড়ায় যেখানে খুব কষ্ট করে যেতে হয় তা এমন তো হতেই পারে এই যে ভবতারিণী দুর্গা কালী যিনি হন তিনি এতই দূরের যে তার কাছে যেতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হয় সবচেয়ে বড় কথা দুর্গ শব্দটা উপনিষদের মধ্যে ব্যবহার হচ্ছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আপনারা সেটা জানবেন সকলে যে সুরাস্য ধারা নিশিতা দূরত্বয়া দুর্গং পথস্ত কবয়ও বদন্তি যে সেই যে রাস্তা ব্রহ্মকে জানবার যে রাস্তা সেটা অত সোজা নয় নচিকেতাকে বলছেন জম সেটা খুড়ো ধারার মতো ধারালো একটা রাস্তা এবং সেটা কীরকম দুর্গং পথস্ত কপয় উপাদন্তি কবি মানে পণ্ডিতরা বলেন যে সেটা অত্যন্ত কষ্টকর পথ তার মানে দুর্গ মানে কষ্টকর পথ তার মানে যদি রাজাদের দুর্গ হয় তাহলে কোনো ক্রমে সেটাকে ভেদ করা যায় না সেখানে পৌঁছতেও কষ্ট আছে তাই না যত যত রাজারা দুর্গ তৈরি করতেন ফট তৈরি করতেন যদি রাজস্থানে কেউ দিয়ে দেখেন তাহলে খুব ভালো করে দেখতে পাবেন সেগুলো চিতর থেকে আরম্ভ করে কি না আছে সেখানে সেই দুর্গগুলোতে প্রবেশ করা অত সোজা নয় যার জন্যে তার নাম দুর্গ তাই না এখন অনেকেই বলেন এটা যে প্রথম দুর্গার যে স্বরূপ তিনি হচ্ছেন দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যার জন্যেই তাকে দুর্গা নাম হয়েছে যে প্রত্যেক রাজারা কোটিলের অর্থশাস্ত্র আছে যে রাজারা যখন কোনো দুর্গ তৈরি করতে পারবেন করবেন তখন সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করবেন যেখানে দুর্গার মূর্তি থাকবে কৌটিল্যের আমলে দুর্গা অতটা দুর্গা নামে পরিচিত ছিলেন না তার নাম ছিল অপরাজিতা এই যে অপরাজিতা মানে যাকে জয় করা যায় না এটা কিন্তু দুর্গার একটা নাম অপরাজিতা কিন্তু দুর্গার একটা নাম কৌটিল্য বলেছেন যে অপরাজিতা নামে যে দেবী তাকে দুর্গা ধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলে দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মানেই কিন্তু আসলে দুর্গা হ্যাঁ এবং সেটা আলটিমেটলি চেপে গেল কিন্তু হিস্টোরিক্যালি একটা পৌরাণিক কথার মধ্যে দুর্গমা সুরের উপরে চেপে গেল তাই না যে দুর্গম নামে অসুরকে বধ করার পর তার নাম হয়েছিল দুর্গা মহাভারতে বারো বছর যখন বনবাস হয়ে গেল তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ বিরাট নগরে ঢুকবেন অজ্ঞাতবাসের জন্যে চার ভাই সঙ্গে আছেন দ্রৌপদী আছেন তারা ঢুকবেন 
অদ্ভুত বিপন্ন একটা মানসিকতা তৈরি হচ্ছে মহারাজ যুধিষ্ঠির তো একটু ভয় পান বেশি যে অজ্ঞাতবাসে যাচ্ছি কে ধরে ফেলবে না ফলবে আবার বারো বছরের বনবাস হবে এই তো শর্ত ছিল ফলে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার মন খুব উতলা হয়েছে এই অবস্থায় মহাভারতের মধ্যে অগমান মনসা দেবীম দুর্গাম ত্রিভুবনেশ্বরী তিনি দুর্গার কথা ভাব দেখুন দুর্গতি না আসেনি অর্থাৎ তিনি দুর্গতি যত আছে আমাদের সেইটা নষ্ট করবেন বলে তিনি সেইভাবে তার স্মরণা অগমান মনসা মনে মনেই চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন এবং তিনি একটা দুর্গার স্তুতি করলেন সেই সময় টিকাকার নীলকণ্ঠ যখন এই যে শব্দটা হলো না দুর্গাং দুর্গতি না সিনিম সেখানে টিকাকার নীলকণ্ঠ লিখছেন দুর্গম সংকট হারে নিম তার মানে কি দুর্গম মানে যে সংকটকে আমরা কিছুতেই তাড়াতে পারি না দুর্গম সংকট সেইটাকে হরণ করতে পারেন যিনি তিনি দুর্গা টিকাকার অর্থ করছেন এখন এই আর একটা শব্দ যে এক স্তুতি যখন করছেন যে দুর্গ থেকে অর্থাৎ যা কিছুই কষ্ট আছে তার থেকে তুমি ত্রাণ করো বলেই দুর্গাথ তার আসে দুর্গে তত্ত্বং দুর্গা স্মৃতা জানই টিকাকার নীলকণ্ঠ একটা লাইন কোট করছে যে তার মানে দুর্গা মানে কি দুর্গাত তারয়তি যা যা আমাদের বিপদ আছে যে বিপদগুলো আমরা কাটাতে পারি না দুর্গ সেইটা তারণ করেন বলেই তত্ত্বম দুর্গা স্মৃতা জানাই সেই জন্যই দুর্গার তত্ত্ব মানুষ তাকে দুর্গা বলে ডাকে তো এই রকম নানান রকম শব্দ উচ্চারণ করছেন যুধিষ্ঠির যার কনোটেশন কিন্তু একটাই হয় প্রাইমারি কনোটেশন একটাই হয় যে তিনি দুর্গতি নাশ করছেন এবং একই সঙ্গে দুর্গার সঙ্গে কতগুলো জিনিস বলছেন বলছেন তুমি কি কি করো অসহায় হয়ে বিপন্ন হয়ে যারা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ নিজেরাই তাই যুধিষ্ঠিরা নিজেরাই তাই তাদের তুমি ত্রাণ করো যারা সংসারের তরঙ্গ সঙ্কুল দুঃখ সাগরে বগ্ন হয়ে আছে তাদের তুমি ত্রাণ করো দস্যুরা যার স্বাভাবিক জীবন নষ্ট করে দিয়েছে তাদের তুমি ত্রাণ করো এবং এই সব জায়গায় তিনি দুর্গা শব্দটা প্রয়োগ করছেন আপনারা ভাববেন না এতটা দিক এনেছি বলে আপনি এতটা ভয় নেই এখন যুধিষ্ঠির এইটাই বাবার চেষ্টা করছেন যে ব্যাধি মৃত্যু রাজ্যনাশ অর্থনাশ বধ বন্ধন ইত্যাদি যত সর্বপ্রকার যত বিপদ আছে তার থেকে ত্রাণ করার জন্য তিনি দুর্গার স্মরণ নিচ্ছেন এবং একটাই শব্দ উচ্চারণ করছেন অসুরানাং স্বয়ং করিম ক্ষয় করেন তিনি অসুরদের এটা অনেক শব্দের মধ্যে একটা মাত্র শব্দ মানে অসুরদের খুব একটা ইম্পর্টেন্সে তিনি দিচ্ছেন না আমাদের যত বিপদ আপদ রাজ্যনাশ অর্থনাশ ইত্যাদির ব্যাপারে তুমি আমাদের রক্ষা করবে সেইখানে কিন্তু দুর্গার প্রাইমারি কনোটেশন নেসেসারি কন্ডিশন তৈরি হচ্ছে তারপরে খুব সুন্দর একটা বলছেন আর এতকাল ধরে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গ পেয়েছেন এইটা না বলে পাচ্ছেন না বলছেন যে দুর্গার রূপ যেটা তার কাছে একটু অন্যরকম বলছেন তিনি দুর্গাসুর হন্ত্রী এ কথাটা একবারও বলছেন না যুধিষ্ঠির তার দুর্গাস্তুতিতে দুর্গাকে প্রধানত মানে ভগবান বিষ্ণুর যৌগনিদ্রার স্বরূপ বলে বর্ণনা করছেন খেয়াল করে দেখুন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র যখন প্রথম বলবেন মহালয়া আরম্ভ করবেন তখন কিন্তু প্রথম ওই মধুকৈটব নামক ব্রহ্মা বসে আছেন তার নাভিপদ্যের উপরে মধু কৈটবকে বধ করতে হবে তখন বিষ্ণুর কিন্তু সেই যোগ নিদ্রা স্মরণ নিচ্ছেন এই যোগ নিদ্রাকে যোগমায়া যোগমায়া এখন এই যোগমায়া আমি যোগমায়াকে নিয়ে ভালো বলতে পারতাম সত্যি কথা কারণ ভগবান কৃষ্ণের জায়গা তো অনেক অনেক ছেলে থাকে না যে কমন পড়লে ভালো বলতে পারি তো আমার যোগমায়ার জায়গাটা ছিল তো আমি বেশ ভালো বলতে পারতাম সেই জায়গাটা কিন্তু আসলে কি ব্যাপারটা তো প্রশ্ন তো কমন নয় আমার তাই না 
স্বয়ং দুর্গা আমাকে কৃপা করেছেন যে তার কথা বলতে হবে প্রশ্নটা কমন নয় বৈষ্ণব বাড়ির ছেলেকে আদেশ করছেন কিন্তু কি হয় ওই তাতে হয় কি যে তবুও তার কথা চলে আসে মাঝে মাঝে ওই যোগমায়া যেহেতু যোগমায়ার শব্দটা এমনভাবে আমাদের সমস্ত দর্শনে ব্যবহৃত বিশেষত চণ্ডীর মধ্যে যেখানে যোগমায়া শব্দটার উল্লেখ হচ্ছে যোগ নিদ্রা বলে বলা হচ্ছে তিনি আসলে যোগমায়া যাকে ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে আত্মমায়া একেবারে কৃষ্ণের কিংবা ভগবান বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া কি করেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী একজন টিকাকার আছেন শ্রীমদ ভাগবতের অসামান্য টিকাকার খুব রসশাস্ত্র বেত্তা টিকাকার তিনি বলছেন যোগমায়া কি করেন যোগমায়ার কাজ হচ্ছে আমরা যোগমায়া এবং মহামায়া দুটো শব্দ জানি তো চণ্ডীর মধ্যে মহামায়া বারবার ব্যবহার হবে যখন সুরত সমাধি মেধস মুনির কাছে যাচ্ছেন মেধস মুনি প্রথমে তং স্বাহা এই যে আরম্ভ করছেন না তং স্বধা তং হি বসঠ কারা আস্তাধাত্মিকা এই যে আরম্ভ করছেন সেখানে কিন্তু অদ্ভুত একটা জিনিস দেখা যাবে যে তথাপি মমতা গর্তে মোহ গর্তে নিপাতিতা কি করে আমাদের মহামায়া কি করে সেখানে মানে মানে মোহরাত্রি কালরাত্রি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে তাই না হ্যাঁ কালরাত্রি মোহরাত্রিশ্য ধারণা এই যে বলা হচ্ছে তার মানে কি মহামায়া আমাদের ভুলিয়ে রাখেন সমস্ত সংসার চক্রের মধ্যে আমাদের ভুলিয়ে রাখেন আমরা নিজেদের চিনতে পারি না আমরা সমস্ত কিছু নিজেদের ভাবি আমি হচ্ছে সব হ্যাঁ আমার স্ত্রীপুত্র অহং মম ইত্যাদি করে করে আমাদের ভুলিয়ে রাখেন তো মহামায়ার কাজ সেইটা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন মহামায়া যখন মানুষদের ভুলিয়ে রাখেন সেরকম যোগমায়া স্বয়ং ঈশ্বরকে ভুলিয়ে রাখেন বলে যদি তা না রাখতেন যখন ধরা যাক কৃষ্ণের অবতার হলো অবতার অবস্থায় যদি তার নিজের ঐশ্বর্য বুদ্ধি থাকে যে আমি ভগবান তাহলে আর যশমতির দধি ভাণ্ড ভাঙতে পারতেন না কিংবা দধি ননি চুরি করেও খেতে পারতেন না আমরা তো এই সমস্ত লীলা তা দেখেছি যে তিনি ননি চুরি করে খাচ্ছেন যশমতি বকা খাচ্ছেন নানান রকম করছেন তাই না এখন প্রসিদ্ধ চোর বলে গণ্য হয়েছেন তিনি যেটা আমি বারবার বলে থাকি ব্রজে প্রসিদ্ধ নবনীত চৌরম তাই না তিনি ব্রজে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন নবনীত চৌর বলে আর গোপাঙ্গ নানাঞ্চ দুকুল চৌরম আমাদের যত পাপ আছে সেগুলো তিনি চুরি করে নিয়েছেন অনেক জন্মার জিত পাপ চৌর গোপাঙ্গ নানাঞ্চ দুকুল চৌরম কবিদের বস্ত্রহরণ করেছেন চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি সেই মহামান্য চোরকে আমরা নমস্কার করি তা ভাবুন এই হলো আমার দেবতা তাহলে আমি কীরম লোক হতে পারি হ্যাঁ তো সেই যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমি এখান থেকে চুরি করছি আর ওখান থেকে চুরি করছি বলার জন্যে তো যোগমায়ার বিভূতি হচ্ছে সেইটা যিনি স্বয়ং ভগবানকে ভুলিয়ে রাখেন যার ফলে যখন কৃষ্ণ যখন রাসলীলায় যাবেন সেই সময় বলা হচ্ছে ভগবান অপি তারাত্রি শারদত পল্ল মল্লিকা চারদিকে শরৎকালের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে বনস্থলী বৃন্দাবনে সেই অবস্থায় তিনি কি করলেন শারদত ফুল্ল মল্লিকা বিক্সরন্ত মানস চক্রে তার ইচ্ছে হল রাধারি গোপীদের সঙ্গে তিনি ক্রীড়া করবেন কিভাবে ইয়োগমায়াম উপাশ্রিত তিনি যোগমায়াকে আশ্রয় করলেন যে আমার যেন এই সময়ে কোনো ঈশ্বর বুদ্ধি না আসে যে আমি বাসি বাজাব গোপীরা আসবেন ঈশ্বর বুদ্ধি থাকলে একটা টু করবেন গোপীরা চলে আসবে তাই না তার যদি ঈশ্বর বুদ্ধি থাকে তাহলে কিন্তু আস্বাদন হয় না আমরা আস্বাদন কথাটা খুব বড় ইম্পর্টেন্ট মনে করি সমস্ত চণ্ডীর মধ্যে আমরা সেই চণ্ডীকেও কিন্তু আস্বাদন করতে চাইছি অসুর মারি একজন মানুষ হিসেবে নয় বিপত্তারিণী হিসেবেও নয় কি হিসাবে আমরা তার লীলা আস্বাদন করতে চাইছি শিব পার্বতী তাদের আস্বাদন করতে আস্বাদ কাকে বলে 
स्वद धातु मान हम स्वाद ग्रहण करा तईना कंतु स्वद धातु इस दंत सय बय मान कि स्व मान निजे स्व मान धन सम्पत्ति स्व मान धन सम्पत्ति बोलना परस्व अपहरण करियो ना एखे स्व मान धन सम्पत्ति स्व मान निजे अति मान अधातु मान खावा खाची खाची कम के खाची जखी के खाई तक ही सब चे भो स्वादा पाई अपना भावन कि खावा कखी निजे निजे खेते परिना खावर जन क्यों द्वित लागे खावर जन द्वित एक लोक लागे धरा जा आयनार सामने दाड़ तर आग पर्त दुटो चोख मुख जा दिए क्योंकि देखते पाई कि देखते पाई ना आयनार सामने दाड़े जो द्वित एक देखी तक मन है प्रत्येक मानुष निजे के सुंदर भावे ना भावे जे हमें बड़ सुंदर इत्यादि इत्यादि निजे के जत खानी भाबा जाए तत खानी भाबा जाए तईना कंतु यही आस्दन आस्वादन आत्मा के खाचन क्यों अपनी अपनी क्योंकि निजे के खाचन तई नय कि जो अपनी आयन देखे निजे के उपभोग कर आत्मानम अति आपनी निजे के खाचन ता ना आस्दन है ना चैतन्य चरित कवि बोल जी दर्पणार्धे देखी जदि आपन माधुरी आस्दीते लोभ है आस्दीते नारी दर्पण मध्य जो निजे के देखी तक निजे के देखे बस लागे किंतु ताके आस्दन करा जाए ना जत एक द्वित हे जार जन एक स्वमर क्यों स्त्री लागे अथवा प्रेमिका लागे जख बोलें रवींद्रनाथ भाषा जे आजिए देखा सुंदर तक क्यों अपनी तार मध्य दिए निजे के खाचन तई नय कि आपनर जो द्वित आत्मा अपना स्त्री अपनार प्रेमिका जी होक किंबा जी होक अपनार पुत्र होते सम्पूर्ण जाज्ञबल को जो बृधारण्य के मध्य उपदेश दिशन नवारे गार कि पुत्र से काम पुत्र प्रिय भगवती एट मन करो ना जो तुम्हें पुत्र पुत्र तुम्हार भलार वस्तु ये भेबना आत्मनस्त काम पुत्र प्रिय भवती तुम्हार निजे के भाव भलते इच्छे कर पुत्र के भल इनफैक्ट तुम्हें तुम्हार रिफ्लेक्शन देखो तरह मध्य देखें ना आजकल माँ जो तो खावे ऐले स्कूले जा बमी कर फेले आर खावा क्या खावा वो क्योंकि माँ खावा माँ क्यों निजे निजे बात्सल्य आस्दन कर एक भेबे देखें भलोक निजेके आस्दन कर कतजे ओपर दिए आस्दन करते ऐले भलो लगे ना भेबे देखें एक नारे गार पुत्र से काम पुत्र प्रिय भवती आत्मनस्त काम पुत्र प्रिय भवती भलते भलो लागे बोले पुत्र के भलि स्त्री पुत्र भलोबासा जे रखम मानी स्वामी स्त्री भलोबाशाओ कमर तर ओ भाव निजे के रिफ्लेक्शन देखें स्त्री मध्य जे हमें जे, जे भाव देखे से भलो लागे जे मुहूर्ते आपनार मत कर देखें ना से स्त्री के तक क्योंकि भलो लागे ना ये क्योंकि घटना खेल कर देखें आपनी जेमनटा चाहिए से रकमटाई जदि ना स्त्री बोलें तक देखें आपनी क्योंकि निजे के आस्दन करा जार जन्े शेष जगह रामप्रसा ओ गान क्यों आर कल तोमाय खाव भेबे देख आस्दन जैगा जगह पोछले ये ये क्योंकि अत्यंत दार्शनिक भावना रामप्रसा एबार कल तोमाय खाव 
ভেবে দেখবেন খাওয়াটা কাকে বলে তাহলে স্বাম অত্তি এইটা তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভগবতী যোগমায়া যখন তাকে আস্বাদন দেন তখন ঐশ্বর্য খেয়াল থাকলে চলে না তিনি যদি আস্বাদন করতে চান নিজেকে তাহলে ওই রাধারানির মধ্যে তাকে আস্বাদন করতে হয় শিব যদি আস্বাদন করতে চান নিজেকে তাহলে পার্বতীর মধ্যে তাকে আস্বাদন করতে হয় পার্বতীও যদি আস্বাদন করতে চান তাকে শিবের মধ্যেই তাকে আস্বাদন করতে হয় এছাড়া আস্বাদন সম্ভব হয় না লীলা সম্ভব হয় না এইটা ভাবি আমি তখন এই যে যুধিষ্ঠির দেখছেন কথা বলছেন তিনি বলছেন যে তুমি খুব ভগবান আমার কৃষ্ণের বড় প্রিয় যে যে জায়গায় থাকে সে সেই জায়গায় পছন্দ করছে বলছেন যে তোমার যে স্বরূপ তুমি হচ্ছে নন্দ গোপের কুলে যশোদার ঘর বেজন্মেছিলে কংস তোমাকে শিলাতটে নিক্ষিপ্ত করলে তুমি আকাশে উঠে কংসকে ত্রাসিত করেছিলে তুমি বাসুদেব কৃষ্ণের ভগিনীর মতো ভগিনীর মতো এটা খেয়াল করুন লক্ষণীয় শিব যখন সংহার মূর্তি ধারণ করেন তখন অম্বিকা কিন্তু তার বোনের ভূমিকায় আছেন এরকমও আছে পুরাণের মধ্যে যে অম্বিকা তার বোন এরকম কিন্তু পুরাণের মধ্যে আছে এবং স্ত্রী শুধু নয় বোনেরাও যে তারই শক্তি হিসেবে দেখা দেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুভদ্রাকে কিন্তু একানংসা দেবী বলে মানে যোগামায়া যোগ ভগবতী যোগমায়া সেখানে কিন্তু অন্য মূর্তি নেই রুক্মিণী নেই রাধাও নেই জগন্নাথে আছেন যোগমায়া তাহলে কি ভগবতী যোগমায়া কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম শক্তি পুরো চণ্ডী পড়ে যাবেন সেখানে শিবের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক আছে আপনার খুঁজে পাবেন না শিব পার্বতীর বিবাহ ইত্যাদি কিছু নেই একটা জায়গায় শুধু বলা আছে গৌরী তো আমি এবার শশীমৌলি কৃতা প্রতিষ্ঠা শশীমৌলি হচ্ছেন শিব তুমি হচ্ছ সেই গৌরী যাকে মহামতি শিব শিব প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন আর একটা লাইন শ্রী কৈত হারি কৈত মানে মৈধু কৈত হারি কে কৃষ্ণ তো কিংবা বিষ্ণু তো শ্রী কৈত হারি হৃদয়ক কৃতাধি বাসা তার মানে শিবের সঙ্গে যতখানি সম্পর্ক তার থেকে বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কটা বেশি কিন্তু এই এই দুর্গা চণ্ডী ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে তাই না তাহলে দুর্গা চণ্ডীর এই যে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে কৈতহারী হৃদয়ক কৃতাধি বাসা এই যে হৃদয়ক হৃদয়ের মধ্যে তিনি সন্নিহিত কৈতভারী বিষ্ণুর এবং অধিবাস সেখানে তার তার মানে কিন্তু তিনি তার অন্তরঙ্গা যোগমায়া শক্তি যেটা যুধিষ্ঠির বারবার বলবার চেষ্টা করছেন হ্যাঁ এই শক্তির বলেই ভগবান এই ধরাধামে আসতে পারেন যার জন্য গীতার মধ্যে বলছেন যে প্রকৃতিং স্বাম অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়া আমি আত্মমায়া প্রকৃতির মধ্যে সেই আত্মমায়াকে অধিষ্ঠান করি আমি কিন্তু পৃথিবীতে আবির্ভূত হই তার মানে ভগবানের অবতার ক্রিয়ায় তার ঐশ্বর্য ভুলিয়ে রাখার ব্যাপারে যোগমায়া হচ্ছেন প্রধান শক্তি কাজেই সেই জন্যই তার বাস বাস কিন্তু ভগবান শ্রীহরির হৃদয়ের মধ্যে এই যে ভাবনাটা এইখান থেকে যদি বলি ভাবি তাহলে ভগবান শিবের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোথায় যায় শিবের সম্পর্কটা যেখানে আসে সেটা একটা বিশাল দার্শনিক দর্শন সেটা হচ্ছে সাংখ্য দর্শন সাংখ্য দর্শনে কীরকম প্রকৃতি এবং পুরুষ এই হলো তার প্রধান তত্ত্ব 
पुरुष की करें पुरुष को भूमिका नहीं पुरुष चैतन्य स्वरूप मान जाके परमात्मा बोली सांख्य दर्शन अनुसारे एकदम सी चेता केवल निर्गुण आश्च तानी निर्गुण निराकार किच्छुतार कोकम कोकम कि मान सत्य रजतम इत्यादि को गुणे बेपार नहीं तार मध्य निर्गुण निराकार सी चेता चैतन्य स्वरूप एवं समस्त जीव हृदय मध्य जो चितकणाटुकु आते प्राण धारण करी अर्थात जिन्हें मध्य जाते जीवन बेचे आई जो चितकणा से जे अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदेश अर्जुन तिष्ठती सामान्यतम जे चितकणाटुकु मध्य आ से जे पुरुष जार संगे तीन एक होते ही जो पुरुष तर क्या हे सी अर्थात आपनी कि करा करमता सी हिसेबे थकबें क्यों अपना के कौ बोलें ना जो तुम्हें करो किंबा ये करो ना डूज एंड डोन्ट करा तर स्वभाव नए सी हिसेबी थकबें मात्र ये सी हिसेबे थका ये परमात्मा पुरुष लक्षण सांख्य दर्शन पुरुष लक्षण तरह को भूमिका नहीं चित्स्वरूप तरह चैतन्य आंतु कि भोग करते अथच प्रकृति जेखने मेधस मुनि प्रथम आरम्भ कर लें वीरेंद्र कृष्ण प्रथम आरम्भ कर लें तंग स्वधा हाँ ये आरम्भ कर लें तंग स्वाहा तंग स्वधा तंग ही बटकारा सदात्मिका से तो प्रकृति स्तंग ही सर्वत्र समी हम प्रकृति से परमा प्रकृति जिन जड़ो नियम अनुसारे जड़ो जड़ो मानी कि जो पुरो विश्वब्रह्मांड प्रलय तक समस्त जगत जलमय जेटा ऋग्वेदे असामान्य वर्णना आज तमसी वरंगतम अंधकार जान अंधकार से रकम समस्त जलमय ये शांत अवस्था जख को सृष्टि है अवस्थाटा ये प्रकृति जेखने सत्य रज तमय तीन गुण इकुली ब्रियम आर कोकम बत्तय नहीं मध्य प्रकृतर मध्य जख परम पुरुष चैतन्य दृष्टिपात घटे भागवत पुराण से खूब भलो बोले आधत्त वीरजम श्वासूत महत्त हिरणमय जख परम पुरुष दृष्टिपात घटे तक प्रकृति चंचला उठब चंचला ना हम तो सृष्टि है ना ये नरनार क्षेत्र जे रखम ठीक प्रकृति और पुरुष क्षेत्र से ही रकम कंतु प्रकृतर कि हे प्रकृत तरह चैतन्य आरोप घटे ताते ही क्योंकि प्रकृति चैतन्य के ग्रहण कर सचला उठन ये चैतन्य तार ओपर पड़ल और तीन सचला उठलें तर सृष्टि प्रक्रिया शुरू हो जेखन प्रथम सृष्टि हबें ब्रह्मा फार्स्ट एवल्यूट अब एवल्यूशन जाके बोली नरनारी सृष्टिर कथा जो प्रथम सृष्टि हम ब्रह्मा ब्रह्मारों क्यु मृत्यु आनी जन्मे भगवद गीताय देखें ब्रह्मारों मृत्यु आर जन् खेल कर देखें जो आप तर्पण करी तक बोली महालय समय जो आ ब्रह्म स्तम्भ पर्त जगत तृप्पतु से ब्रह्मा थे आरम्भ कर दुर्गा दुर्बा घास सकले जान तृप्त है क्यों करी ब्रह्मा पर्त ब्रह्मारों जन्म मरण आस्त देवत जन्म मरण आई ना फले से ही जगह दाड़िए प्रकृति जख विक्षुब्धा हलन चैतन्य दृष्टि पाते पाते से सब समय सृष्टि है लक्ष्य कर देखें जत बड़ बड़ अवतार हो भगवान विष्णु रामचंद्र बोल ए बोल से बोल देखें खेल कर जनिज जन्म हा क्यों हा यहाँ खेल कर जे परमात्मा दृष्टिपात कर मात्र ताते ही चैतन्य चैतन्य तो हटन परमा प्रकृति तरह सृष्टि हे 
তাহলে আমরা যে তার সন্তান এটা কিন্তু ওই বিক্ষোভধাপ প্রকৃতির ফলে ফলে তিনি আমাদের সকলের জননী প্রথমে দ্য ফার্স্ট মাদার যাকে আমরা বলতে পারি এই যে ব্যাপারটা এইটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি খাটে শিবের সঙ্গে শিব যে যোগী তার তো কোনো তার তো কোনো তো তিনি এতটাই ওই যে পরমাত্মার যে স্বরূপ যেটা পুরুষের স্বরূপ সাক্ষী চে তা কে বলো নির্গুণস্য তার ফলটা হয় এই যে তার কোনো রকম ভূমিকা নেই যা পালন করেন সব মানে সৃষ্টি করা এবং তাকে পালন করা সবটাই কিন্তু এই মহামায়ার কাজ ফলে তো কি হয় তাকে একেবারেই সেই ভূমিকায় থাকতে হয় যে ভূমিকায় আমরা সবের উপরে কালিকে দেখি এই যে সবের মতো পড়ে আছেন মানে সাক্ষী চেতা কে বড় নির্গুণাশ্চ একদম পরম পুরুষ তার কোনো চৈতন্য আছে তার ভক্তৃত্ব নেই আর যিনি প্রকৃতি তার চৈতন্য নেই কিন্তু পরম পুরুষের চৈতন্যের জন্যে তিনি চৈতন্যায়িত হন কিন্তু তার ভক্তৃত্ব আছে তিনি ভোগ দিতে পারেন এই যে ব্যাপারটা একটা বিশাল ব্যাপার হয়ে গেল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু শিবের সঙ্গে তার সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে দার্শনিক বিহার যা কি বলি আমরা দার্শন থেকে যখন আমরা একেবারে জড় জগতের মধ্যে যখন শিবকে আর পার্বতীকে বিচার করি তখন অসামান্য কতগুলি যে ভাবনা আছে যেখান থেকে সবচেয়ে বড় কাজ করেছেন সেখানে মহাকবি কালিদাস যার কুমার সম্ভব লেখা হয়েছে যেখানে খেয়াল করে দেখুন যে শিবের সঙ্গে এই ঘটনাটা কিন্তু শিব পুরাণে আছে অর্থাৎ মহাকবি কালিদাস সম্ভবত কোনো পুরাণ থেকেই এটা পেয়েছেন যদিও আমরা মনে করি শিব পুরাণ এতটাই পরে লেখা হয়েছে যেটা কালিদাস থেকেই হয়তো তিনি নিয়েছেন এই রকম সেখানে শিবের সঙ্গে যে পার্বতীর বিবাহের কথা হচ্ছে সেটা একটা অসামান্য জায়গায় অসামান্য মানে কবিতার মধ্যে দিয়ে সেটা আসছে এবং সেটা কালিদাস যা বর্ণনা করতে পারেননি অনেক লোকভাবনায় কিন্তু পুরাণগুলিতা ব্যাখ্যা করেছে যেখানে খবর পাচ্ছেন সপ্তর্ষিরা আসছেন শিবের হয়ে শিব তো বিবাহ করতেই চাইছেন না শিব বিবাহ করবেন না কেন তিনি যোগী হয়ে গেছেন কেন যোগী হয়ে গেছেন আগের জন্মে সতী দক্ষ কন্যা সতী তিনি এমনই প্রেমিক যোগী হয়েছেন কিন্তু যে কারণে সেটাও তাঁরই কারণে যে তিনি এটা অলমোস্ট সেই রকম কথা যখন আমরা ওই সব বাউল গানের মধ্যে গাই যে সমস্ত যে আমি যোগিনী হব ইত্যাদি ইত্যাদি যে তোমারই লাগিয়া এই সব ব্যাপার আছে যে তোমারই লাগিয়া এই যে ব্যাপারটা তিনি যোগী হয়েছেন বটে কিন্তু আমরা যখন মনুষ্যরূপে কল্পনা করি শিব আপনিই যোগী কিন্তু আমরা কল্পনা করি তিনি দক্ষ কন্যার সেই যে অদ্ভুত অবস্থাটা হলো দক্ষ যজ্ঞে তারপরে তিনি বিবাগী হয়ে গেলেন এবং যোগী হয়ে গেলেন তার যে যোগী সেই তার ধ্যান ভাঙানোর জন্য বহু চেষ্টা করলেন দেবতারা এবং শিবও চেষ্টা করলেন কিন্তু তার ধ্যান ভাঙছে না কিন্তু কি হলো সতী সতী যোগ বিশ্রেষ্ঠ দেহা তাং জনমানে শৈল বধুং প্রপেদে সতী এ আমি তো অনেক বকে ফেলেছি মনে হচ্ছে হ্যাঁ আর একটু আর একটু বলে শেষ করি না এগুলো থেকে তো কিছু বলতেই পারলাম না জাগি যাই হোক সামান্য একটু বলি যে ঘটনাটা যেটা দাঁড়ালো যে সতী সতী যোগ বিশ্রেষ্ট দেহা তাং যেন মানে শৈল বধং প্রপেদে সতী তিনি যোগের দ্বারা দেহ বিশ্রেষ্ট করে অর্থাৎ দেহকে ত্যাগ করে পরের জন্মে শৈলবধুর ঘরে শৈলবধু মানে হিমালয়ের মেয়ে তার মেয়ে হয়ে জন্মালেন আমাদের ভারতবর্ষে এটা খুব একটা বড় ব্যাপার যে আমরা কিন্তু কাউকে খুব সাধারণভাবে দেখিনি হিমালয় পর্বত তাকে আমরা মনুষ্যরূপে দেখেছি হিমালয় পর্বতের মতো পর্বত এবং শিব তো মাঝে মাঝে এমনও করেছেন পার্বতীর কাছে এরকম অভিমানও করেছেন কবিরা দেখিয়েছেন সেগুলো যে তোমার হৃদয়ে আমার উপরে কিচ্ছু নেই তুমি এত যে শক্তি এত যে তোমার কাঠের মতো হৃদয়ে প্রস্তরের মতো হৃদয় এটার জন্য তোমার বাবা দায়ী হ্যাঁ 
তুমি ওই বাবার ছেলে বয়ে মেয়ে বলে তোমার এই অবস্থা যার জন্য আমাকে তুমি এত ভালোই বাঁচতে পারো না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অভিমান এসে সেসব অভিমানের কথা বলতে পারলেই আমার ভালো লাগত কিন্তু আমি বঞ্চিত আমাকে তত্ত্ব কথা বলতে হয় একটু পণ্ডিত পণ্ডিত ভাব করতে হয় এই একটা মহাসমস্যা এখন তাং জন্মানে শৈলবধুম প্রপেদি বেশ হিমালয়ের কন্যা হয়ে জন্মালেন শিব পুরাণে কিন্তু ঠিক একইভাবেই আছে কিন্তু একটু গরি গরু গম্ভীরভাবে তথ্য মানে দেওয়ার মতো মানে যেরকম খবর দেওয়ার সময় যেন মানে খবর দিচ্ছি বেয়ার খবর দিচ্ছি সেইভাবে কিন্তু বেয়ার খবর তো সবাই দেয় না আনন্দবাজার যেরকম গাদা গাদা খবর দিতে আমাদের স্টোরি যার জন্য ওরা নিজেরাই বলে একটা স্টোরি করতে হবে হ্যাঁ ওরা কিন্তু বলে না যে সংবাদ দিচ্ছি বলে একটা স্টোরি লিখতে হবে তাহলে স্টোরি লিখে সবাই সেই রকম স্টোরি লিখছেন তো স্টোরি যখন লিখছেন তখন সেইখানে দাঁড়াচ্ছে এই রকম যে শিব বসে আছেন কোথায় তার সঙ্গে যোগাযোগটা কিভাবে হবে নারো দিলেন নারো দিছিলেন এসে দেখলেন যে তিনি একেবারে পার্বতী দিনে দিনে বাঁচছেন দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধ দয়া চান্দ্রমশি বলে খা চাঁদ যেরকম দিনে দিনে এক কলা এক কলা করে বাড়ে সেরকমভাবে পার্বতীর যৌবন এসে উপস্থিত হলো সেই যৌবনের বর্ণনা এমনভাবেই আছে না কালিদাসে এবং সেই যৌবনের বর্ণনা শিবপুরাণেও কিছু কম নেই হ্যাঁ সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না কারণ এই বয়সে তার মধ্যে গেলে পরে সেটা ভালো হবে না হ্যাঁ এখন এই যে জায়গাটা সেখানে একদিন নারদেশে উপস্থিত হলেন এবং হিমবান তিনি চিন্তা করছেন সব সময় যে আমার মেয়ের কি করে বিয়ে দেব নারদ বললেন যে দেখো নরত্ন মন নিঃসাতে মৃগ্গাতে হিতাত রত্ন কাকে বলে রত্ন রত্ন হচ্ছে জাতৌ জাতৌ যদ উৎকৃষ্টম তদ রত্ন মিতিকথ্যাতে যে কোনো একটা জাতি জাতি কাকে বলে এই তো মহা মুশকিলে পড়লাম একটা একটা কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথা বলছি জাতি কাকে বলে যেমন সমান প্রসবাত্মিকা জাতি সমান প্রসবাত্মিকা মানে কি যে যে জিনিসটা সব কিছুর মধ্যে একই রকম দেখা যাবে যেন দেখ মনুষ্য জাতি মনুষ্য জাতির প্রত্যেকের এই দুটো হাত দুটো এ এবং তার মধ্যে কি থাকতে হবে মনুষ্যত্ব থাকতে হবে গো জাতি গরু সব গরু একই রকম হবে কোনোটা একটু বড় হবে কোনোটা একটু লম্বা হবে এই পর্যন্ত হ্যাঁ কিন্তু গরুর চেহারা সব একই রকম হবে তাই না তো এই যে সমান প্রসবাত্মিকা জাতি তার মধ্যে যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ তাকে বলে রত্ন রত্ন মানে কিন্তু আপনি ভাববেন না যে ওই একমাত্র স্টোন আছে সেটাকে রত্ন বলি যেখানে যা যা জাতি আছে তার মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ সেইটা হচ্ছে অপসরাদের মধ্যে উর্বশী দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র হ্যাঁ এরা হচ্ছেন রত্ন আর স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে যেটা মহাভারতে বলা হয়েছে স্ত্রীরত্নম দুষ্কুলাদপি হ্যাঁ যদি খুব খারাপ করলেও স্ত্রী রত্ন থাকে তাকে নিয়ে আসতে হবে ঘরে এখন এই যে ব্যাপারটা নারদ বললেন যে দেখো ন রত্ন মন্নিস্বতে মৃগতে হিত রত্ন কি কেউ খুঁজে বেড়ায় না রত্ন নিজের কাছে আসে যে তোমার ঘরে যে রত্নটি রয়েছে তুমি লোক খুঁজতে যেও না রত্ন গিয়ে খুঁজবে না যে আমাকে নাও আমাকে নাও তাই না তোমার ঘরে আসবে রত্ন খোঁজার তিনি খুশি হলেন পার্বতী বড় হচ্ছেন একেবারেই যেভাবে সেই বর্ণনায় আমি যাচ্ছি না বারবার প্রতিজ্ঞা করছি সেই বর্ণনায় যাব না কিন্তু এই যে বড় হচ্ছে না একটা একটা সময়ে তখন একটা ঘটনা ঘটল যে তারকাসুরকে বধ করতে হবে তারকাসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব টলিয়ে দিয়েছেন যা যা হয় মাঝে মাঝেই দেবতাদের হয় মহিষাসুরের ক্ষেত্রেও তাই মহিষাসুরও কিন্তু ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব টলিয়ে দিয়েছেন তার ঘরে থাকছেন না এবং মহাভারতে দেখা যাবে মহিষাসুরকে বধ করছেন কে খেয়াল করে দেখুন পার্বতীর যে পুত্র স্কন্দ যা নিয়ে কুমার সম্ভব হবে অর্থাৎ কুমার সম্ভব কিন্তু স্কন্দের জন্ম সম্ভব মানে কি সম্ভাবনা মহাকবি এমনই একজন যে তার পরে আর কোনো সম্ভোগ বর্ণনা দেননি সম্ভাবনা করেই ছেড়ে দিয়েছেন তাই না বিয়ে দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন ব্যাস বিয়ে হবে এই অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন কালিদাস এখন শিবপুরাণে সেটা বিবাহ দিয়েছেন এটা কীরকম 
যে তিনি তপস্যা করছেন যোগী হয়ে আছেন এবং সবাই বলছে যে আগে দাক্ষায়ণি সতীকে পাননি তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে চারদিকে বিষ্ণু ছড়িয়ে দিয়েছে বলেছিলেন সব ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত পিঠ গজিয়ে উঠেছে কিন্তু তিনি যোগ আর ছাড়ছেন না এই অবস্থায় দেখা হলো দেখা গেল যে তারকাসুর স্বর্গে মহাসমস্যা তৈরি করে দিয়েছে এবং সমস্ত দেবতারা মিলে ব্রহ্মার কাছে গেলেন প্রথমে ব্রহ্মার কাছ থেকে বিষ্ণুর কাছে গেলেন বিষ্ণু এর বললেন যে দেখো এটা তো সম্ভব নয় আমরা তো একে এরকমভাবে করতে পারব না আর যেরকমভাবে ও বট টর চেয়ে নিয়েছে তো এরকমভাবে বধ করা সম্ভব নয় বরঞ্চ এইটাই তার বর যে শিবের তেজে যদি কোনো পুত্র হয় তার তাহলে সেই তারকাসুরকে মারতে পারবে বলে শিবের সঙ্গে শিব যোগী তাকে আমরা কি করে বশ মানাবো যে তিনি বিবাহাদি করবেন বলে করবেন না সে দেখো কি করবে দেখো তোমরা তখন ইন্দ্র কাউকে খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার দেবতাকে ডাকলেন এবং কালিদাস সেখানে বর্ণনা করেছেন যে ভালোবাসার দেবতা কিন্তু দেবতাদের যে গণ সেখানে তার গ্রেড কিন্তু অত্যন্ত ছোট একবার নিম্নমানের লোক কিন্তু কালিদাস দেখাচ্ছেন যে নিম্নমানের লোককেও যখন কাজে লাগে না তখন ইন্দ্র তাকে পাশে বসিয়ে কথা বলছেন হ্যাঁ পাশে বসিয়ে এক আসনে বসে কথা বলছেন এবং নিম্নমানের লোক হলে কি হয় সে খুব তাড়াতাড়ি কথা দিয়ে ফেলে হ্যাঁ যে আচ্ছা ঠিক আপনি এই চাইছেন কোনো ব্যাপার নয় আমি করে দেবো এরকম ব্যাপারটা আর কি হ্যাঁ ঠিক তাই হলো ইন্দ্র বলছে দেখো আমাদের বজ্র যে আছে এই বজ্র জিনিসটা এই কোনো কোনো জায়গায় খাটে বটে কিন্তু তং সরবত গামী যা সাধকঞ্চ বজ্র সব জায়গায় কাজ করতে পারে না বজ্র কাজ করতে পারে না কিন্তু তুমি যে আছো তং সরবত গামী তুমি সব জায়গায় যেতে পারো এবং সাধক তুমি সব জায়গায় কার্য সিদ্ধি ঘটাতে পারো অতএব বলে হ্যাঁ তো ভালোবাসার দেবতা বলেন যে হ্যাঁ তো কোনো ব্যাপার নয় কাকে কি করতে নিতম্বিনী ইচ্ছাসে মুক্ত লজ্জাম কণ্ঠে স্বয়ং গ্রাহ নিষক্ত বাহুম আপনি কি চান কোনো রমণীকে চান যে নিজে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বলে না না আমি ওসব বলে কি করতে হবে বলুন না আমার কাছে কোনো কাজ শক্ত নয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাকে বল বলে মহেশ্বর পারবেন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এই মহেশ্বরের ধ্যানটা ভাঙাতে হবে বলে কোনো কিছু নয় আমি ভাঙিয়ে দেবো ওই যে বললাম নিম্নমানের লোকেরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হ্যাঁ বলে খুব তাড়াতাড়ি মানে জবাব দিয়ে দেয় যে হ্যাঁ করে দেবো ব্যাপারটা কাজ হয়ে যাবে ব্যাপারটা এইরকম তিনি চললেন বলে আমাকে দুটো কাজ করতে একটা বসন্ত লাগবে আমার শখা আর আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী রতি যাবেন মদন স্ত্রীর নাম হচ্ছে রতি বেশ গ্রান্টেড মদন বসন্ত শাখা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা দিয়েছেন সেসব জায়গায় মদন বসন্ত শাখা সে চলে এলো অকাল বসন্তের উদয় হলো চারদিকে সমস্ত বনপুষ্প ভরে উঠল এবং পার্বতীর কি অবস্থা যেদিন থেকে নারদ বলে গেছেন সেদিন থেকেই তিনি ফুল টুল কুশ টুস গুছিয়ে ওই যোগীকে দিয়ে আসেন একবার গিয়ে প্রণাম করে আসেন সেখানে অনেক দিন ধরেই চলছে এই কাজটা হ্যাঁ কিন্তু যোগীর ধ্যান ভাঙে না এই অবস্থায় যখন ভালোবাসার দেবতা এসে উপস্থিত হলেন সেই বনস্থলীর মধ্যে অকাল বসন্তের উদয় হলো পার্বতীও সঙ্গে সঙ্গে যত অকাল বসন্তের যত ফুল আছে সমস্ত কিছু একেবারে সমস্ত কিছু দিয়ে সেজে একদম সব কিছু দিয়ে মানে বসন্ত পুষ্প আভরণ অঙ্গ বহন্তি সমস্ত বসন্ত পুষ্পের আভরণ পরে তিনি চলতে আরম্ভ করলেন হ্যাঁ এবং তাকে দেখে এত ভালো লাগলো ভালোবাসার দেবতা মদন ভাবলেন এই তো আমার সুযোগ আমি একদম বিস্তারিত বর্ণনায় গেলাম না মুখর হয়ে যাব একেবারে হ্যাঁ তো ভালোবাসার দেবতা তিনি কি করলেন যে যখন থেকেই দূরে পার্বতীকে একটু দেখতে পেলেন সঙ্গে সঙ্গে সম্মোহন নাম সমধত্ত বানম তিনি তার বাণে সেনুজার যে পঞ্চ বান সেটা কি ফুল ধনু আর কি বলা হয় হ্যাঁ সেদ মধ্যে একটা বানের নাম হচ্ছে সম্মোহন সম্পূর্ণ মোহন করে দেবে মোহিত করে দেবে 
তিনি সম্মোহন ভান গাঁটলেন গিয়ে ছেড়ে দিলেন এবং যখন পার্বতী কোন সময় ছিলেন অদ্ভুত নাটকীয় কায়দা তৈরি করেছেন কালিদাস যে সময়ে ঠিক সম্পূর্ণ পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে পার্বতী শিবের পায়ে দেবেন সেই সময়ই তিনি তার সম্মোহন বানটি ছেড়ে দিলেন এবং সেই সময়ই বিবরণতি শৈল সুতা পিভাম অঙ্গই স্ফুরদ ওয়াল কদম্ব কল্পই সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে গায়ে রোঁয়া দিয়ে উঠল গায়ে রোমাঞ্চ হল পার্বতীর এবং সেটা কীরকম অসামান্য লাইনটা বলছেন অঙ্গই স্ফুরত ওয়াল কদম্ব কল্পই ঠিক প্রথম বাদ রবীন্দ্রনাথ একদম টুকে দিয়েছেন এখানে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল কদম ফুল কেন কদম ফুলের সমস্ত রোঁয়া একসঙ্গে বেরোয় সমস্ত রোঁয়াগুলো একসঙ্গে বেরোয় বলেই অঙ্গই স্ফুরত ওয়াল কদম ওয়াল কদম্ব অর্থাৎ প্রথম ফুটছে যে কদম্ব রবীন্দ্রনাথ সোজা ওখান থেকে এনে এখানে বসিয়ে দিলেন বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান ঠিক তাই হল অঙ্গই স্ফুরদ বার সমার সমস্ত গায়ে কদম ফুল হয়ে গেল একদম পার্বতীর এবং সেই সময়ে কি হলো শিবের কি হলো তিনি আশীর্বাদ করতে যাচ্ছেন বললেন অনন্য ভাজং প্রতিমা আপনহিতি তুমি তোমায় এমন স্বামী লাভ করো যে শুধু তোমাকেই ভজনা করবে বানটি ছেড়ে দিলেন ওদিকে এটা নিজের মধ্যেই একটা বিকার তৈরি হলো যখন শিব তখন চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন বসন্ত সঙ্গে সেই ভালোবাসার দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন হাতে সংকুচিত একটি ধনু এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধং প্রভ সংহর সংহর দেবতারা ভাবছেন তো নষ্ট হয়ে গেল সব কাজ ক্রোধং প্রভ সংহর সংহরে তি ইয়াবৎ গিরক্ষে মরুতাং বিষন্তি তাবৎস বহন্নির ভবনেত্র জনমা ভস্মাবশেষম মদনং চকার আকাশ থেকে ইথারের মাধ্যমে ইয়াবৎ গিরক্ষে মরুতাং বিষন্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই কথাগুলি আকাশের মাধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসছে তার মধ্যেই তাবৎসবন্ধীর ভবনেত্র জনমা ভস্মা বসেই সঙ্গ মদন অঙ্গ চকার মদন ভস্য হয়ে গেলেন যাই হোক তার প্রতি রতিবিলাপ সেও এক সামান্য একটা অথসা পুনরেব বিহলা বসুধা লিঙ্গ নধূসরস্তনী বিলাপ বিকীর্ণ বূর্ধজা সমদুঃখামিব কুরবতি স্থূলিম এ চলল আমি আবারও মুখর হয়ে পড়ব কাজে সেটা করছি না এই করে আলটিমেটলি পার্বতী দেখলেন এভাবে হবে না যেটা রবীন্দ্রনাথ বললেন যে পুষ্প হইতে ফল অর্থাৎ কি না শারীরিক কোনো মোহের মধ্যে দিয়ে কোনো দেবতার মিলন হয় না পার্বতী তপস্যা করতে গেলেন শিব এলেন একেবারে শর্তে বলছি শিব এলেন সেখানে দেখা দিলেন অনেক দিন তপস্যার পর তিনি বললেন যে তুমি কার জন্য এত তপস্যা করছো তখন বিজয়া সখী বললেন যে পিনাক পানিং প্রতিমাপ্ত মিচ্ছতি পিনাক পানি শিবকে তিনি স্বামী হিসেবে পেতে চান বলি সে কি বলছে তো বাজে লোক একদম শ্মশানে মশানে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ হাতে তার এই রকম সব রুদ্রাক্ষের মালা এই মালা বাদল হবে যখন রুদ্রাক্ষের মালা বদল করলে ভালো লাগবে হ্যাঁ ওটা হয় কখনো এই একবারে সমস্ত হাত নষ্ট শক্ত হ্যাঁ শ্মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান তার হাতের উপরে এই কোমল মসৃণ বটু ব্রাহ্মণের বেশে শিব এসেছেন এইসব কথা বলছেন হ্যাঁ বললেন পার্বতী বললেন তোমার সঙ্গে কথা বলছেন নির্বার জতা মালি কিমাপ্পয়ং বটুর পুনর্বিবিক্সুস্ফরিত রাধর সখীকে বলছেন বারণ করো ওকে কথা বলতে যেমনই হোক সেই শিব গজাজিনা আলম্বি দুকুল ধারি বা যেমন হোক আমি তাকেই বরণ করব এই যখন অবস্থা হলো তখন শিব নিজেকে স্থাপন করলেন স্বম আলম্বে বৃষরাজ কীর্তন তিনি নিজেকে দেখালেন তার রূপ দেখালেন নীলকণ্ঠ সেই রূপ সঙ্গে সঙ্গে যে লাইনটা আছে যেটা আপনারা আজও ব্যবহার করেন কালিদাস ব্যবহার করেছেন সেটা 
शैलाधिराज तनया न जजऊ न तस्थ ये देखार पर शैलाधराज तनया जेते आर दाड़ाते अवस्था हल एरपर वियर कथा हटे विटवे एवं कलिदास जनक जनन सम्भोग वर्णना करबें ना थेमे गलन रवींद्रनाथ लिखलें कख थामे तुम असम्त गाने कुमार सम्भवर कवि असम्त गाने थेमे गलन कंतु पुराणकारे थम्बार नन पुराणकारे विवाह दीते आरम्भ कर लें ठीक जे रखम चाँदा है से ही भाव चाँदा टांगानो हलो विर आस बरजात्री आसबे सब हास मेनका के आगे धारा विवरण दीते शुरू कर लें नारद दाड़ीवला नारद धारा विवरण दीते शुरू कर लें जन बरजात्री आस इंद्र ढुकल ना कि खूब पचंद हो मेनकार पचंद हो स्वामी पार्वती स्वामी पचंद हो तो देवत गाय मैं हमार शिविर गायन बस बस गान गाय मैं ये मैं गोपी बाघा जे रखम आ कि गोपी गायन बाघा बैन से रकम टाइप तो देवत गायन मात्र गान गाय शिवे स्तुति गाय तुम तरह स्वामी भाच पार्वती स्वामी होते एक देवतार आश्चर्य दे प्रत्येक के देखे मेनका पचंद हो बुझे हबें विष्णु एलें पर्त विष्णु के देखे अत जान बुझे गलें इन विष्णु ने खूब एक आशा रही ना बोले ते क्यों बोले सब चे देखें से कम शिव आसते आरम्भ कर लें साड़े चोड़े हाँ हाँ जे भाव आसते आरम्भ कर संगे संगे शिवपुराण असामान्य वर्णना आनी बोलें नारद तुम तुम्हें क्य पे मे के धोलाई करा आरम्भ कर लें बोलें तुम्हें कि पे काच विचिन्न मैं तुम्हें समस्त हाथ मध्य मणि फेले दिए काच धरे चो हाँ तुम्हें समस्त हंस मुड्डी काकोयम बोले समस्त हाँसगुलो के उड़िए दिए तुम्हें काक धरे इने चो हाँ ये सब कर विषम आलोड़िया पासी आज के विष खे मरब गिलसर मध्य दूध दिए अरे विष दिए दूध संगे विष मिसिए आलोड़न कर विषम आलोड़िया पासी आज के मरब और नारद के तर दी धरे सस्पृण उत्तर उठयाम महम य लाइनटाई आ तुम्हार शस्रुणी शस्रु मान हे गोप दाड़ी सेगल उत्तर टयाम महम हमें दाड़ी छिड़े फिलब यही बर नहीं तुम्हें हाँ तर भगवान विष्णु एलें प्रचुर बोझाले देखो इन हम अकिंचन सन प्रभवस् सम्पधाम इन हम अकिंचन जोगी कंतु समस्त सम्पे मालिक ये बोझाते आरम्भ कर लें शेष पर्त बुझे गलें हाँ कंतु योझाटा जेटा हल से खूब जो भलो इच्छा बुझलें ता नये कंतु परवर्तीकाल जरा माँ मैंने शिविर जरा शाशुड़ी हो ता जो शिव को खूब भलो चोखे देखे ता नये जो हमारे आगमनी गानगुल शुरू है तक क्यु ये जरा माँ हिसेब कईलास पार्वती आसें से ठीक मेनुकार भावनाटाई आसे आगमनी गान मध्य एवं से सब समय बला है जी ये सुनल जो ना कि शिव की तार अवस्था से ना कि शूल बाधा दिए खबर दावर करार जन हाँ शुलटार शुलटा पर्त तो बाधा दीते हुए हाँ जे से खेते देते पर मे खेते देते पर यकम अवस्था तुम्हें जाओ गिर तुम मे के लिए घरे एक बार नहींसो हमार एरम कर प्रचुर वर्णना कर ये आसबें शिव शिव क्यों पार्वती के निजे थे बस भलोबाशें क्यों तीन तो तईना तीन तो तीन तो आस्दन कर मध्य तईना ये भलोबाशें से कथाय प्रकाश पाए शिव सब समय क्यों देखें बापर बाड़ी जेते दें ना दक्ष यज्ञ समय तुम जेओना तुम्हें अपमानित हो एखेन बापे बाड़ी जेते दें ना एवं जो राग टाग देखिए चले आसें बापर बाड़ी माना चले आसें धराधामे पंडितरा देखे जी शिव क्यु अनेकटा दूर थे पेचन पेचन आसें तर संगे संगे एवं तरह परिचय कथाय पा जाए पुरो एक चाला तैरि करबें देखें ओपर एक शिविर फटो आसे जे मुहूर्ते चार दिन हो गल 
সঙ্গে সঙ্গে সে বাইরে থেকে আগমনী গানের মধ্যে এইরকম সে বাইরে থেকে তারা দিতে থাকে যে এবার চলো আর অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে ঠিক বঙ্গদেশীয় একদম পত্নীপ্রিয় স্বামীদের মতো যে চলো আর দেরি হয়ে যাচ্ছে আর দেরি নয় এখানে ওঠো বাপের বাড়িতে এত থাকা নয় হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেরিয়ে আসতে হয় চোখে জল ফেলে চলে যেতে হয় আবার পরের বছর আগমনের জন্য সেই পরের বছরটা সামনেই আসছে তিনি আসছেন মা আসছেন আমাদের দেখা হবে আজকে এইটুকুই